வணக்க மக்களே வெல்கம் டு தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஊராட்சி குட்டுவமலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வேதகிரீஸ்வரர் தான் இங்கே இருக்கார் பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் கொண்டதுங்க வேதங்கள் எழுதிய மலைன்னு கூட சொல்கிறாங்க வியாத வியாசகரும் யாரத மாமுனிவரும் இங்கே வந்து யாகம் நடத்த தான் சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரோன் ஷாட் கொடுத்தது யோகன் ஃபோட்டோகிராஃபி பவானி அவருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வீடியோவை கன்னி பண்ணுவோம் ஒரு ஆள் வயதுக்கு ஆறு ஏழு அடி படித்தாங்க ஓகே ஓகே பறிக்க பறிக்க சுவாமி மேலே எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி கீழே வரைக்கும் சுவாமி அப்படியே தான் இருக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த வேதகிரி மலையிலிருந்து நம்ம கூடுதல சங்கமேஸ்வரர் வரைக்கும் மலையை சுத்தியும் இங்கிருந்து அமிர்த நதி போகுது வேத வாசகர் நாரதமா முனிவர் அப்புறம் நிறைய பிரம்மரசிகளாம் வந்து இந்த மலையில வழிபட்டு இருக்காங்க இங்கிருந்து எடப்பட்ட தூரத்துல பவானிக்குள்ள ஓகே எந்த கோயிலையுமே அக்கடி கொண்டு போட்டு பூமி நீக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சிவபெருமான் இந்த மலையை சுத்தியும் ரெண்டு சுவாமி ஒட்டுக்க இருக்காங்க வேத்து தாழ்வு இல்லாம பெரும்பாலும் சிவனும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேத வேதகிரீஸ்வரர் டெம்பிள் இருக்குது அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே பெருமாள் ஆலயம் இங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கு சான்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த அது மன்னர் காலத்திலேயே அமைச்ச சிலை இங்கே ஒன்று இருக்குது நண்பர் பிரவீன் ஸ்கூல் மேட்டு ஸ்கூல்லேருந்து ஒன்று தான் படித்தோம் இன்றைக்கி தான் இந்த மலைக்கு நம்ம ஏற போகிறோம் ஃபுல்லாக நடந்து தான் போகணும் அங்கே வெஹிக்கிளில் எதுவும் போகாது ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் வாங்க ஃபுல் வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் என்ட்ரன்ஸில் போகிற வழியில் பார்த்திங்கனாவே தாரோடு போட்டிருக்காங்க ஸ்லோப்பாகவே இருந்துச்சு நீங்கள் பைக்கு அல்லது டூ வீலரில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வெஹிக்கிளை பார்க் பண்ணுறக்கு லெஃப்ட் சைடில் இடம் வந்து ரொம்பவே இருக்குது நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்க்கிங் பண்ணிக்கிங்களா இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா அடிவாரத்தில் நிறைய மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு மேலே ஆகுது இந்த அடிவாரத்தில் விநாயகர் சிலையும் நந்தி சிலையும் ஆஞ்சநேயர் சிலையும் புதுசாகவே இங்கே நிறுவியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பவானி சங்கமேஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது கூடுதுறைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே என்ட்ரன்ஸில் நந்தி சிலையும் இடதுபுறம் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் பெருமானும் வலதுபுறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயருமும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி சங்கமேஸ்வரர் திருக்கோயில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே அமைச்சிருக்காங்க நாமளும் எல்லாத்தையும் தரிசனம் செஞ்சுட்டு மேலே போகலான்னு சொல்லி ரெடி ஆகியிருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான தகவலுங்க இந்த பஞ்ச கல்யாணின்னு சொல்லுவாங்க கழுதைகள் தான் அப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே சில வச்சுருக்காங்கன்னா நம்ம திருப்பணி கோயில் கட்டும்போது ஏகப்பட்ட செங்கல்களும் மலர்களும் சுமந்து கொண்டு போய் நிறைய பேர் இங்கே இருந்துட்டாங்க அவங்க ஞாபகார்த்தமாக தான் இந்த சிலைங்க இங்கே வச்சுருக்காங்க நம்ம அடிவாரத்துலேருந்து மேலே ஏற போகிறோம் ஃபுல்லாகவே பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது வாங்க போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வராது அந்த மண் சரிவிலேருந்து வச்சுருக்காங்க ஃபுல்லாக கீழேலாம் பார்த்தீங்கன்னா கருங்கள்லாம் அடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக இருக்கும் ஃபைனலில் வரைக்குமே இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப டேப்பராலாம் இருக்காது ஏற நம்ம எல்லோரும் ஏற விதத்தில் தான் அமைச்சு வச்சுருப்பாங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது வாங்க போயிட்டே இருக்கலாம் மேலே போக போக வியூ பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் பார்க்கவே கிராண்டாக இருக்கும் இயர்லி மார்னிங் வந்து தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் பட்டு இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெயில் டைமில் வந்துட்டோம் இருந்தாலுமே வீ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஏறிட்டு இருக்கோமா ஒரு நாலு நாள் இந்த பெண்டு அந்த ஏர் பின் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு நாலு பெண்டு தான் தாண்டோம் இதுக்கே நாக்கு தெரியுது வயசு ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அமைச்சு எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சுங்க ஆமாம் இவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க பொதுவாக ஈரோட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த மலை பற்றி ரீசண்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மலைக்கு வெஹிக்கிள் போகிற மாதிரி வண்டி போகிற மாதிரி ரோடு அமைக்கிறதுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்குரிய எஸ்டிமேட் கூட போட்டு தான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படி ரோடு வந்துச்சுன்னா இன்னுமே இந்த கோயிலோட வர கூட்டமும் ரொம்பவே அதிகரிக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோருனாலையும் வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே கருங்கள்ல கீழே பதிச்சு வச்சிருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு வளைவுகளில் மட்டும் படிக்கட்டுகளில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அந்த காவிரி ஆறு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி மலை ஏறிட்டோம் பார்த்தீங்களா இங்கே பாதி மலையிலேயே சுயம்பா தோன்றின லிங்கம் இங்கே ஒன்று இருக்கு சுயம்பாவே அது தோணுச்சு அதாவது இங்கே திருப்பணி நடக்கும் போது அதாவது இங்கே பாதை அமைச்சிட்டு இருக்கும் போது சுயம்பாவே இங்கே தோன்றுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிவலிங்கம் தான் அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு கண்டினியூட்டியாக மேலே ஏறுவோம் இப்போ வழியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாம்சூரம் வந்திரு
சொட்டிங்கா இருக்கு அது இல்லாம வெயில் வேற பயங்கரமா இருக்கு இயர்லி மார்னிங்கே வந்துருங்க அது உங்களுக்கு பெஸ்டாவே இருக்கும் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் ஏர்னிங்ல கூட நைன் டென் கிட்ட மேல போயிடலை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் புரட்டாசி முதல் வாரத்திலேயே ஒரு நார்மலான கூட்டம் இந்த சுயம்புவோட சிறப்புகள் என்னென்ன அது எல்லாமே தெளிவாக கேடு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வேதகிரி ஈஸ்வரர் ஊராசி கோட்டை மலை இது சிறப்பு என்னென்னா அந்த காலத்தில் இந்த கோயில் கட்டும்போது ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த பாதை பிரிச்சுட்டு வரும்போது ஓகே ஓகே பாதையில் வந்து சுவாமி தென்பட்டார் சுயம்புலிங்கேஸ்வரர் ஓ பாதை பறிக்க பாதை அமைச்சிருக்கும் போது சாமி தென்பட்டார் ஓகே ஓகே அப்புறம் மேலே எவ்வளோ அகலத்துக்கு இருக்கோ அந்த அகலத்துக்கு கீழே பூமி வரைக்குமே சுவாமி அப்படியே இருக்கிறார் வரைக்கும் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் வயலுக்கு ஆறு ஏழு அடி பறிச்சாங்க ஓகே ஓகே பறிக்க பறிக்க சுவாமி மேலே எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி கீழே வரைக்கும் சுவாமி அப்படியே தான் இருக்கிறாரு அதனால மக்கள் எல்லாம் வேலை செய்யறீங்கலாம் பார்த்துட்டு கமிட்டியில வேதகிரி நற்பணி மன்றத்தான் கமிட்டியில சொல்லி ஓகே இது வந்து சுவாமி தான் தோன்றிய லிங்கம் இது தானா தோன்றிருக்காரு இது வந்து சுவாமி தான் ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இந்த சுவாமியை வந்து இது வந்து அகட்டாம தடத்தை வந்து பக்கத்தில் அமைச்சிட்டு இந்த வழியை வந்து கோயிலாக கட்டிட்டாங்க கோயிலாக கட்டிட்டாங்க ஆமாம் அதான் சுயம்புலிங்கேஸ்வரர் தான் தோன்றிய லிங்கம் தான் தோன்றிய லிங்கம் சுயம்புலிங்கேஸ்வரம் பாதை வரும்போது தென்பட்டவர் ஓகே ஓகே அப்புறம் இந்த மலையினுடைய சிறப்பு வந்து அந்த காலத்தில் வேத வாசகரும் ஓகே நாரத மாமுனிவரும் யாகம் செஞ்சாங்களாம்மா இந்த மலையில் ஆமாம் ஓகே ஓகே யாகம் செஞ்சு பக்கத்தால் இந்த மலைக்கு பக்கத்தால் ஒரு மலை இருக்கு சரிங்க அந்த மலை இந்த மலை ஒரே ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சான் மலைனா இப்ப இருக்குங்களா இல்ல முன்னாடி இருக்கு தான மலை ஓகே ஓகே அது இது ஒரே மலை தான் இருந்துச்சு யாக வேள்வியில இருந்து ஒரு படி சாம்பல புடிச்சு வச்சதுனால இந்த மலை உயரமா ஆயிடுச்சு அந்த மலை அதே மாதிரி நின்றுச்சு ஓகே ஓகே இந்த மலை உயரம் அதே மாதிரி இந்த வேதகிரி மலையில இருந்து நம்ம கூடுதர சங்கமேஸ்வரர் வரைக்கும் ஓகே மலையை சுத்தியும் இங்கிருந்து அமிர்த நதி போகுது அமிர்த நதி அமிர்த நதி போய் சங்கமேஸ்வர அடியில அந்த சுவாமி கீழே வருது முக்குடல் முக்குடல் சொல்றாங்க அமிர்த நதி வந்து ஒரு டவுட் இருந்தது ரெண்டு ஆறு இருக்கு ஒரு ஆறு காணும் அந்த காலத்துல வேத வாசகர் நாரத மாமுனிவர் ஓகே அப்புறம் நிறைய பிரம்மரசிகளாம் வந்து இந்த மலையில வழிபட்டு இருக்காங்க நாங்கள் சங்கமேஸ்வரம் அதே மாதிரி உள்ள இது சில பேர் வந்து இந்த மலையை பத்தி பேசும்போது சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க கரெக்டா நீ கேட்கும் இந்த உண்மையெல்லாம் நான் சொல்றேங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல இந்த மலையில இருந்து பவானி சங்கமேஸ்வரர் கூடுதல் வரைக்கும் மயானத்துல சபை எறும் போது மண்டையோடு வெடிக்காது ஓ அப்புறம் இங்க தேங்காய் சுட்டா தேங்காய் வெடிக்காது வெடிக்காதுங்க எந்த அம்மன் கோயிலையும் அக்னி குண்டை போட்டு பூ மிதிக்க மாட்டாங்க மலையில இருந்து சிறப்பு <laughs> நம்ம சங்கமேஸ்வர சிறப்பும் தான் அதிகம் இந்த மலைக்கும் சங்கமேஸ்வரருக்கும் தொடர்பு இருக்கு தொடர்பு இருக்குங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக இந்த பூமியில் சிவலிங்கம் இருக்கு இங்கே வந்து மயானத்தில் சமையறியும் போது மண்டையோடு வெடிக்காது எந்த அம்மன் கோயிலையும் அக்னி குண்டம் போட்டு பூ மிதிக்க மாட்டாங்க குமரவளத்தில் தேங்காய் சுட்டு சாப்பிடுவாங்க இங்கே தேங்காய் சுட்டால் வெடிக்காது வெடிக்காது அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் பெரியவங்கெல்லாம் செருப்பு போட்டு பூமி மேலே நடந்து போனால் மெதுவா நடந்து போகணும் செருப்பை மெதுவா வைக்கணும் கீழே சாமி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்க வந்து ரெண்டு சுவாமி ஒட்டுக்க இருக்காங்க வேற்றுதாள் இல்லாம பெரும்பாலும் சிவனும் எஸ் அதனால இந்த மலை வந்து வேதகிரி ஈஸ்வரர் ஈஸ்வரருக்கு உண்டான மலை இது ஓகே பெருமாளுக்கு உண்டான மலை அது இப்போ முதல் முதலா இங்க வந்து சிவன் இருந்தாருங்களா இல்ல பெருமாள் வந்து அருள் படித்தாருங்களா ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங் இந்த கோயில் வந்து வார காலத்திலேயே ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க மேல போனீங்கன்னா ஓகே சாமியில சுத்திட்டு வரும்போது ஆலாம் இடத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணி இருக்கும் மணி ஆமா பெரிய மணி ஒண்ணு கீழே பார்த்தா ரெண்டு பேர் சிலை இருக்கும் ஓகே ஓகே ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி சிலைகள் இருக்கும் வந்து அந்த காலத்துல ராஜா காலத்துல கட்டினவங்க சிலை அதுக்கப்புறம் 
ஊருக்காரம்பாறை <laughs> மூடிட்டாங்கமே வராது அதே போல கொரோனா காலத்துல இந்த மலைக்கு வந்துட்டு இருந்தவங்க யாருமே நோயால எந்த பாதிப்பு இல்ல மலைக்கு வராதவங்களா நோயால பாதிக்கப்பட்டாங்க இயற்கை மூலி அத்தனை மூலிகை இருக்கீங்க ஓகே 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 அது மாதிரி நம்ம கூடுதறையில ஆஞ்சநேயரும் விநாயகப் பெருமான் நந்தீஸ்வரர் முன்னால் இருக்காரு இல்லையா ஆமாங்க அதே மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம கமிட்டியார் வந்து இங்கேயும் அமைச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி கீழே ஓகே விநாயகர் ஆஞ்சநேயர் நந்தியும் பெருமான் ஓகேங்க அது மாதிரி நம்ம ஊருக்கு இவ்வளவு சிறப்பு இருக்குன்னு அதே மாதிரி பூமியில இருந்து சிவலிங்கம் இருக்குது மலையை சுற்றி இருக்கு நம்ம சங்கமேஸ்வரருக்கும் இந்த மலைக்கு தொடர்பு இருக்குது அதே போல கொஞ்ச காலமாக என்ன சாமி இங்கே இழுத்துட்டு வந்து இந்த கோயிலுக்கு ஐயர் மூலியமாக பூஜை பண்ட வச்சாருங்க ஓகே ஓகே எங்கள் முறை கோயில் இல்லாதப்போ அப்போ ஒரு நண்பரால் நான் இங்கே வந்தேன் ஓகே ஓகே இங்கே வரும்போது எல்லாரும் கார்த்திகை தீபத்துக்கு விளக்கு ஏற்றினாங்க மேலையெல்லாம் ஏற்றினாங்க ஓகே நாங்கள் இந்த பாறமாலை வச்சு விளக்கு ஏற்றினோம் ஓகே ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இதை ஏற்றிட்டு இருக்கிறோம் கார்த்திகை தீபத்துக்கு சரி அப்புறம் மாதத்தில் ரெண்டு ட்ரிப்பு பிரதோஷத்துக்கு சரி ஒரு ஒரு ட்ரிப் வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் எண்ணெய் பிடிக்கும் ஓகே ஓகே அப்புறம் எனக்கு ஒரு கோரிக்கை சாமிட்ட வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த தெய்வத்தை போட்டுட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு முருகப்பெருமான வந்து கூடுதறையில கிடைச்சாரு பாலமுருகர் ஓகே அதுக்கு வந்து தனியா அங்க விரிவள பாதையில ஒரு கோயில் அமைக்கணும்னு எனக்கு ஒரு வேண்டுதலை அந்த வேண்டுதலை நிறைவேறின காரணமாக சுவாமிட்ட சொல்லி இந்த விளக்கு ஏத்திட்டே இருந்தேன் வேண்டுதலை நிறைவேறிடுச்சு நம்ம பாபா கோயில் இருக்கு பக்கத்திலேயே முருகப்பெருமான் கோயில் புதிதாக எல்லாரும் ஒத்துழைப்போட நான் கட்டிட்டு இருக்கேன் சாமி வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தாரு அவ்வளவு பவர் இருக்கு சுயம்பிலிங்க சொல்றது சாமி எப்படி அகல இருக்காரோ அதே மாதிரி கீழே இருக்காரு அதே மாதிரி இந்த சாமிட்ட ஒரு அற்புதம் என்னன்னா நம்ம புடனி எப்படி இருக்கு அதே போல பின்னால இருக்கு ஓகே ஓகே புடனி கழுத்து எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி பின்னால இருக்கு ஓகே ஓகே ரொம்ப சிறப்பு அற்புதமான சிறப்பு எல்லாம் இருக்கு இந்த பவானியே அதாவது இந்த பவானிக்கு பேரே வந்து வந்தோரை வாழ வைக்கும் பவானி வந்தோரை வாழ வைக்கும் பவானி அதுக்கு அடையாளமா நமக்கு தலைமையா நிக்கிறது இந்த ஊராட்சி கோட்டை நமது சங்கமேஸ்வரர் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஊருக்கு தலைமையா வந்து காவலுக்கு நிக்கிறதைய வந்து செல்லியாண்டி அம்மன் செல்லியாண்டி அம்மன் ஓகே ஆமா பண்டிகை போடுறது அப்புறம் அந்த காலத்துல இன்னொரு கதை கண்ணு திப்பு திப்பு சுல்தான் இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து ஆட்சி செய்யற காலத்துல இந்த மலைக்கு ஏன் ஊராட்சி கோட்டையின் பேர் வந்தது கலையாளமா இந்த மலை அகலத்துக்கும் உயரத்துக்கும் கோட்டை கட்டி ஊர ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தானாம் பக்கத்துல ஓகே ஓகே இங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் அதனாலதான் ஊராட்சி கோட்டை கோட்டை ஆமா பேர் வந்தது ஓகே 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 அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த மலைக்கு உண்மையான பேர் வேதகிரி வேதகிரி வேதம் எழுதின இடம் ஓகே ஓகே எல்லா ரங்கநாதரையும் பார்த்துருப்பீங்க ரங்கநாதர் எல்லாம் வந்து தலைக்கு வந்து கையை வச்சு படுத்திருப்பாரு இங்க ரங்கநாதரை பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு தலைவானியும் வேத சுடியும் படிச்சுட்டு படுத்திருப்பாரு மேல ஓகே ஓகே அதே மாதிரி சுவாமி வந்து பள்ளி தெய்வான வேதநாயகியம்மன் அப்புறம் வேத ஈஸ்வரர் விநாயகப் பெருமான் இவங்கெல்லாம் வந்து வெற்றி தலைவு இல்லாமல் கடவுளை வந்து தனித்தனியாக வழிபடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க எல்லாம் ஒற்றுமையாக இங்கே இருக்காங்க ஓகே 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 ஆனால் சிவனுக்குரிய மலை இது ஓகே நம்ம கூடுதறையிலேருந்து இங்கே மலையை பார்த்தோம்மா சிவபெருமான் ஜடாமுடி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் முன்னால் காட்சி கொடுப்பார் 
ஓகே மலையினுடைய அலையாரமே அதுதாங்க ஓகே ஓகே ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க நம்ம வேதகிரீஸோட மலை பற்றியும் நம்ம சுயம்புலிங்கம் பற்றியும் தாந்தோன்றிய சுயம்பு ஆமாங்கத்தை பற்றி அற்புதமாக சொன்னீங்க உங்களுடைய தகவலுக்கு ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா சரி இந்த தாந்தோன்றிய லிங்கேஸ்வரர் பற்றி அவர்கிட்ட நல்லா டீட்டெயிலாக கேட்டிருந்தோம் நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு இங்கே ஒரு பார்வைகள் சொன்னார்ல இங்கே தட்டுனா சவுண்டு ஒன்று கூட சொல்லியிருப்பாரு அந்த பார்தா இது கா மேலே காற்று தீபம் ஏற்றுறாங்கல்ல அதே டைமில் இங்கேயுமே இந்த இடத்துல ஏற்றுவாங்க தீபம் ஏற்றுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த சுரங்க பாதை வந்துட்டு நம்ம சங்கபேஸ்வரர் ஆலயம் கூடுதுறன்னு சொல்றாங்கல்ல பவானி கூடுதுற அது வரைக்குமே இந்த சுரங்க பாதை இருக்கிறதா சொல்றாங்க இதுக்கு கீழே போனா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பப்பட்டுட்டு இருக்கு கீழே வீடியோ எடுக்குமான்னு தெரியல நான் பேக் கேமராவிலையும் அப்படியே போய் காக்கிறேன் பாருங்க எங்க வேற லெவல்லுங்க இங்க ரோ சுரங்க பாதை இருக்குன்னு கீழே போய் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா நெத்து குத்தலா இறக்கமா இருக்கு இந்த பாறைக்கடையே ஒரு குகை மாதிரி தான் போகுது இது கீழே நம்மளால இறங்க முடியாது ஏன்னா இங்க பாருங்க நானும் ஒத்த பாறையில தான் நின்றுட்டு இருக்கேன் இது ரொம்ப டேப்பரா இருக்கு டேப் ஒரு நைன்டி டிகிரி ஏங்கல்ல கீழே போகுது அப்படியே ஐயோப்பா இங்க இருந்து விழுந்தாலும் அவ்வளவுதான் ஆஹ் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆஹ் வேதகிரி மலையில இருந்து கூடுதுற வரைக்குமே சுரங்க பாதை இருக்குன்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆல்ரெடி அவர் சொல்லி சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்லாம் அவங்க சொன்னார் இப்போ பாதி மலையை நம்ம ஏறிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட்லாம் நிறையவே கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் பாதி மலை ஏறிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஒரே ஒரு நிழல் கூட இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே ஏறிக்கலாம் என் கூட வந்த ஃப்ரெண்டு நிற்கவே இல்லை அவன் பாட்டுக்கு மேலே ஏறி போயிட்டான் நாம் அப்படி போக முடியாது இல்லை ரொம்ப வெயிலுங்க நீங்கள் வர மாதிரி தான் நேரமாக வந்துருங்க பார்த்தீங்களா வீஸ் பார்த்தீங்களா இது காவேரி ஆறு தான் மேலே போயிட்டு உங்களை காட்டுற இன்னுமே வியூ சூப்பராக இருக்கும் ஆ போகலாம் ஆ இதை மேலே வந்தாச்சு மேலே இதுதான் என்ட்ரன்ஸு அது எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பேக் கேமரா காட்டுறேன் இது வந்து ரிட்டன் வர வழி தரிசனம் முடிச்சுட்டு வர வழி நம்ம வந்து உங்களை ஸ்ட்ரைட்டாகவே போக வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம இங்கே இது பார்க்குறது வந்து பெருமாள் சன்னதியோட பின் போகிறோம் இந்த இடத்துல தாங்க சுனை இருந்ததாக கூறப்படுது இப்போ அதெல்லாம் மூடிட்டாங்க இதுதான் சொர்க்கவாசம் சொல்கிறாங்கல்ல அது வந்து மார்கழி மாதம் அதில் இறப்பாங்க மூணாவது வாரம் நாலாவது வாரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கடையெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த இடம் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல கடையெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பட் இது ஃபர்ஸ்ட் வீக்னால இங்கே கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குங்க இந்த வீ பாயிண்ட் அப்படி காட்டுறேன் இதில் தான் இங்கே வீடு இருக்குது இந்த ஆங்கிளில் இங்கே அதாவது இந்த ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்ல இங்கே தான் இங்கே வீடு இருக்குது நான் அது அப்புறமா காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இதோடைய த்ரீ சிக்ஸ்டி வியூ பார்க்கலாம் உள்ளே வர பக்தர்கள்லாம் இந்த ட்ராக்கில் உள்ளே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே விநாயகர் இருக்கார் வேத விநாயகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரையும் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம இந்த ட்ராக்கில் உள்ளே போய் தரிசனம் பண்ண வேண்டியதுதான் மண்டபம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க இவ்வளோ ஹைட்டில் இந்த அளவு கட்டியிருக்கிறது ரொம்பவே பிரம்மாண்டம் தான் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அதாவது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து மூலவர் எடுக்கிறதுலாம் தடை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக நம்ம ஃபுல்லாக உள்ளே கவர் பண்ண கிடையாது இங்கே தான் அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து வேதகிரீஸ்வர் இருக்காரு சென்டரில் வள்ளி தெய்வம் இருக்காங்க இந்த பக்கம் வேதகிரி அம்பா இருக்காங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தாங்க ரொம்ப சிறப்பான தரிசனம் பண்ணாங்க இங்கே அர்ச்சனைகளும் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அர்ச்சனை டிக்கெட்டு மூன்று ரூபா தான் இவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறிட்டு வந்துட்டு இந்த தரிசனம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ரொம்ப மனசுக்கு ரிலாக்ஸாகவும் இருக்குது நீங்கள் வந்து பாருங்கள் லோக்கலில் இருந்தீங்களாலும் நீங்கள் வெளியூரில் இருந்தீங்களாலும் ஜஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மேலே ஏறிடலாம் எங்ஸ்ட்ரா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் எல்லாம் வயசானீங்கன்னா பொறுமையாக வரலாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லை ஒரு ஹாஃப் டேக்குள்ளே மேலே ஏறிடலாம் இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது இந்த இவ்வளோ ஹைட்டில் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது சிவனாலயம் எப்படி அமைஞ்சிருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே சுற்றி நிறையா சிலைகளும் இருக்குது இப்போ பார்த்துட்டு வேதகிரீஸ்வரோட அந்த கோபுரத்தை பார்த்துட்ருக்கோம் இவ்வளோ ஹைட்டில் ரொம்பவே அழகாகவே அமைச்சிருக்காங்க இந்த செக்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே வேதகிரீஸ்வரர் அமைஞ்சிருக்காரு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேத வேதகிரீஸ்வரர் டெம்பிள் இருக்குது அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா கீ
உங்களுடைய கருத்து என்ன அது மட்டும் சொல்லுங்கள் இப்போது பொதுவாக எல்லா கோயிலையும் நினைக்கிறேன் ஒன்று பத்துலேருந்து எங்கேயுமே ஃபோட்டோஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் போட்டிருக்காங்க பழனி டெம்பிளில் வந்து அந்த ஆர்டர் அந்த சர்க்குலர் சர்க்குலர் நான் பார்த்தேன் ரீசெண்டாக வாட்ஸ்அப்பில் இந்த சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் அந்த பழனி கோயிலில் ஒன்று பத்துலேருந்து மேலே ஃபோட்டோஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்க்குலர் பார்த்தேன் அது எல்லா கோயிலுக்குமா அப்படின்னு எனக்கு சரியாக தெரியல நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கோயில்களில் நம்ம மூலவர்களை ஃபோட்டோ எடுக்கலாமா அதை பற்றி உங்களோட கருத்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ பெருமாள் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி வியூவே பார்க்கலாம் வாங்க எல்லாருக்காகவும் அர்ச்சனை சீட்டை வாங்கியாச்சு அர்ச்சனையும் தரிசனம் முடிச்சுட்டு உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் ஸ்டேட்டு இந்த பெருமாள் சன்னதி சுற்றியுமே பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய வரலாறுகள் இங்கெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதையும் நம்ம வந்தோம்னா அதை படிச்சுக்கலாம் அதை நான் பேக் கேமராவில் காட்டுறேன் அப்படியே பாருங்கள் பெருமாள் அவரோட அவதாரங்கள்லாம் அங்கே பின்னாடி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க பாரு நரசிம்மன் அவதாரம் ஸ்ரீவாமன் அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் ராம அவதாரம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் பாலராம அவதாரம் இப்படி பல அவதாரங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இந்த கோயில் தோன்றிய போது இங்கே நல்ல சகோதரன் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த கோயில் தோன்றிய போது சிவன் பெருமானும் பெருமாளும் இங்கே வந்து ஒட்டுக்காகவே இந்த கோயிலில் அரும்பாளிச்சிருக்கிறாங்க இது இது ஒரு பெரிய சிறப்புனே சொல்லலாம் அதுக்கு சான்று பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த மன்னர் காலத்திலேயே அமைச்ச செலை இங்கே உங்கள் ஒன்று இருக்குது சிவனும் பெருமாளும் ஒரே கல்லில் அமைச்சு வச்சுருக்காங்க இதை எங்கேயும் பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல நான் இங்கே பார்த்தது தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ பார்க்குறது தான் அந்த நம்ம மன்னர் காலத்தில் அமைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த சிலை தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் நான் வந்து சிவனும் பெருமாளும் அமைச்சிருப்பாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாயுடு மல்லைய தம்பதிகள் அவங்களுடைய சிற்பம் அமைச்சு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் அவருடைய சிம்பிளும் ரைட் சைடு அதாவது இடதுபுறம் பார்த்திங்கன்னா சிவனோட லிங்கத்தோட சிற்பமும் ரைட் சைடில் பெருமாளோட சிம்பிளும் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்களா இவ்வளோ பெரிய பில் இருக்குது மணி அடித்து பார்ப்போமா வேறு லெவலு பயங்கர சவுண்டு எங்கோ அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஓகே அவ்வளோதான் நாம் தரிசனம் செய்யக்கூடிய அனைத்து தெய்வங்களும் முடிஞ்சிடுச்சு முக்கியமான வேலை இங்கே அன்னதானம் அங்கே போடுறாங்க பிரசாதம் புளியோதர போட்டிருக்காங்க ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது சாப்பிட்டுட்டு மற்ற தான் சனி ஞாயிறுங்களில் அது பொங்கல் மட்டும் பையனெல்லாம் பிரசாதம் வாங்கியாச்சு வேறு லெவலில் இருக்குது ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறதுக்கு இதுதான் நல்லா சாப்பிடுவோம் நல்லா இருக்கும் மக்களே இங்கே பாருங்க எல்லா வீடும் சின்ன சின்னதாக இருக்கு பாருங்க சூப்பராக இருக்குது இந்த வியூ இதுதான் காவேரி ஆறுங்க காவேரி ஆறு இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடுப்பணை இருக்கும் இது பேரேஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஏரோ மார்க் தெரியுதுல்லைங்க இதுதான் எங்க வீடு இருக்கிற இடங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தெரியுது குட்டியாக அதோ பாருங்க தெரியுது பாருங்க தூரத்தில் பெரிய மலை ஒன்று தெரியுதுங்களா இதுதான் சித்தேஸ்வரர் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விளாக் வந்து நம்ம அங்கே தாங்க போக போகிறோம் கிட்டத்தட்ட அது டூ டேஸ் அந்த மலையில் நம்ம ஸ்டே பண்ணி வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் டேக்கு மேலே நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் இப்போ தான் சமீபத்தில் பாதி மலைக்கு ரோடுகள் அமைச்சு ட்ரக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காவேரி விவகாரம் தான் எங்கள் ஊரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு இந்த இடத்துக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா ஆற்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் அதே ஆற்றுக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் வரும் அதுவே தூரமாக போய் காவேரி ஆற்றுக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் வரும் மூணு மாவட்டமுமே எங்கள் ஊருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கங்க இப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் வியூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளோ வீடுகள் இருக்குது பாருங்கள் இதுதாங்க பவானி நகரம் 
அதாவது இந்த வியூவில் இருந்து ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பவானி லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா குமரவளையம் வரும் ஒரு சூப்பரான ஒரு வியூவில் அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தாங்க எங்கள் ஊர் இந்த காவிரி ஆற்றோட நடுவால் பாருங்கள் ஒரு மலை இருக்கும் அது பெருமாள் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்பவே பழமையான மலை ஆறுநூறு வருடங்கள் பழமையான மலைன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றின முழு டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துருவோம் பாப்பா எங்கிருந்து வரீங்க அஞ்சூர்லேருந்து வரீங்களா ரெகுலராக வந்துருவீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வரீங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்தீங்களா முன்னாடி ஏறி ஒடியாண்டிங்க சரி சரி எவ்வளோ நேரத்தில் ஏறினீங்க தெரியலையா ஒரு மணி நேரத்தில் இருப்பீங்களா அரை மணி அரை மணி நேரத்தில் இருப்பீங்களா வேற லெவலு சரி 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 அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு ஓகே ரொம்ப நன்றி பாய் 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 ஒரு ஆஃப் டேல விசிட் பண்ணிட்டு இறங்கக்கூடிய வகையில் தாங்க இந்த மலை இருக்கு சூப்பராகவே இருந்துச்சு ரொம்பவே சிறப்பான தரிசனம் கிடைச்சது நீங்க யாராவது இந்த மலைக்கு அருகில் இருக்கீங்களா ரெகுலரா இந்த மலையை விசிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா யாரெல்லாம் இங்க பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க யாராவது வேற மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் வந்து இந்த மலையை விசிட் பண்ணிட்டு போங்க ஓகே மக்களே இந்த பிளாக் ஃபுல்லாவே பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருந்திருக்கும் பல டீட்டெயில் இந்த மலை ஊராட்சி கூட்டு மலை வேதகிரீஸ்வரர் பற்றி சொல்லியிருப்போம் இந்த பிளாக் பிடிச்சிருந்தா கம் மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பிளாக் வந்து என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோவும் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் பெருமாள் மலை அடுத்த வீடியோ அந்த பிளாக் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வரும் மறக்காமல் ஸ்டேட்யூன் பாய்